हेलो एवरीवन वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास स्टूडेंट्स इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन मास परसेंटेज इट इज आल्सो नोन एज मास परसेंटेज एंड स्टूडेंट्स इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेनी मेनी इंपॉर्टेंट रूल्स द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने आपको केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज जो हैं वो बता दिए थे उनका नेम बता दिया था आज हम उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे आज हम उनके बारे में बताएंगे आपको ठीक है स्टूडेंट्स तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज और एक ना एक लॉज जो है जो है वो आपके जरूर आता है एग्जाम में तो चाहे आप सी बी एस ई से हों चाहे आप आर बी एस ई से हों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको आप कहाँ से पढ़ते आ रहे हो नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो नाइन्थ क्लास में भी हम इसको पढ़ते हैं टेंथ में भी हम इसको पढ़ते हैं ठीक है ना द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल उसी पर डिपेंड करता है ना कि एक यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कंप्लीट एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है है ना ना तो हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते ठीक है ना पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है तो बिल्कुल उसी पर डिपेंड करता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखिए मैं एकदम एक एक चीज एक एक स्टेटमेंट को आराम से पढ़ूंगा ध्यान से आपको देखना ठीक है ना स्टूडेंट्स तो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चाहे चेंजेस फिजिकल हो चाहे केमिकल हो कोई सा भी चेंजेस हो लिक्विड को सॉलिड में बदलना सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना दैट इज फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस वाटर में शुगर डिजोल्व करना शुगर को किसी अदर सब्सटेंस में डिजोल्व करना नमक को किसी में डिजोल्व करना बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं ठीक है तो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है यानी कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो हमेशा प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर जितने आपने रिएक्टेंट लिए हैं सपोज डेट आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया है टोटल आपने दो तीन चार रिएक्टेंट लिए सबका वजन सबका वेट सब मिला के सौ ग्राम है तो आपको जो लास्ट में प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा वो भी हंड्रेड ग्राम ही ऑप्टेन होने वाला है अंडरस्टैंड तो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है यानी कि रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है इन अदर वर्ड्स अदर शब्दों में अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड यानी कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता जो मैटर है वो कभी क्रिएट नहीं होता वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता मैटर अपना एग्जिस्टेंस कभी नहीं खोता अंडरस्टैंड ध्यान रखेंगे ये जरूर है ये बात जरूर है कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंजेस केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंजेस लेकिन मैटर अभी भी कांस्टेंट है तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय यानी कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं एग्जांपल देखिए मैंने 100 ग्राम आइस ली आइस सब जानते हैं उसको मैंने हीट दिया और मैंने वाटर बनाया तो जब 100 ग्राम आइस को हीट देकर या ऑटोमेटिक पिघल रही है अपने आप मेल्ट हो रही है और उससे जो वाटर बना उसको जब मैंने वेट किया उसका तो वो भी 100 ग्राम निकला तो पहले आइस सॉलिड स्टेट थी वाटर लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो गई बोलो यस और नो आइस सॉलिड सॉलिड से वाटर यानी कि लिक्विड में बदल गई स्टेट चेंज हो गई फिजिकल स्टेट चेंज हुई चेंज हुई है दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज आइस पहले 100 ग्राम थी वाटर में कन्वर्ट होने के बाद भी 100 ग्राम है फिजिकल स्टेट चेंज हो गई लेकिन मास कभी चेंज नहीं हुआ तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉन डिस्ट्रॉय ना तो आपने कोई एक्स्ट्रा मैटर इसमें बनाया है और ना ही कोई एक्स्ट्रा मैटर आपने डिस्ट्रॉय किया है अंडरस्टैंड तो ये आपका एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है चलो मैं केमिकल चेंज का और एग्जाम्पल देता हूँ केमिकल चेंज 
जैसे मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन इसको आप बोलते हो लाइमस्टोन सब जानते हैं मैंने इसको हीट दी इसको गर्म किया मैंने लिया 100 ग्राम लाइमस्टोन कितना ग्राम 100 ग्राम और मैंने जैसे इसको हीट दी ये डिकम्पोज रहेगा दो पार्ट्स इसके बनेंगे दो कंपाउंड इसके बनेंगे दो प्रोडक्ट इसके बनेंगे एक कैल्शियम ऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का वेट किया हंड्रेड ग्राम हंड्रेड निकाल लो आप इसको निकालोगे कैल्शियम फोर्टी होता है कार्बन ट्वेल्व होता है ऑक्सीजन सिक्सटीन होता है और जब आप एड करके निकालोगे तो हंड्रेड ग्राम निकलेगा इसका एक मोल का जो वेट होता है वो हंड्रेड ग्राम होता है इसके एक मोल का फिफ्टी सिक्स ग्राम होता है इसके एक मोल का फोर्टी फोर ग्राम होता है देखिए अब मैं यहाँ पर केमिकल चेंज की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इनर मास ले रहा हूँ इट मीन्स इन प्रोडक्ट के मोलर मास यहाँ पर ले रहा हूँ मैं ठीक है प्रोडक्ट और तो इसका मोलर मास कितना होता है हंड्रेड ग्राम अंडरस्टैंड तो आपको जो प्रोडक्ट मिले हैं इनके मोलर मास का जब आप सम करोगे तो वो भी आपको 100 ऑक्टेन होगा आप निकाल के देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड का होता है 56 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44 ग्राम 56 ग्राम 44 ग्राम प्लस करेंगे टोटल आ जाएगा 100 पहले भी 100 था बाद में भी 100 है तो ना तो कोई एलिमेंट चेंज हुआ है बोलो यस और नो इसीलिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करें पूरी तरह फॉलो करें अगर ये बैलेंस नहीं होती रिएक्शन तो क्या ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता नहीं होता क्यों सपोज दैट मान के चलो मैं कैल्शियम कार्बोनेट से केवल कैल्शियम ऑक्साइड बनाता कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता नहीं दिखाता तो बताइए क्या ये रिएक्शन बैलेंस थी नहीं क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी नहीं तो बच्चों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस पर अप्लाई होता है तो कोई सा भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो आपको ध्यान रखना है कि द मास ऑफ द टोटल द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट अंडरस्टैंड तो हमेशा दोनों के इक्वल आए देखो इसका एक बेनिफिट हो रहा है आपको कई क्वेश्चन दिए होंगे उसमें क्या होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दे देगा कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दे दी और इसमें क्या किया मैंने रिएक्टेंट का मास आपको दे दिया दो प्रोडक्ट में से एक का मास आपको दे दिया और एक का मैंने आपसे पूछ लिया अंडरस्टैंड मैंने कहा कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द सीओ ठीक है ना सीओ का मास वॉट विल बी द मास ऑफ द सीओ टू सीओ का मास क्या होगा तो कैसे निकालोगे बड़ा सिंपल है हम सब जानते हैं कि इस दोनों का सम 100 होना चाहिए तो x मान लो x प्लस करके एक क्वेश्चन बना के हम सॉल्व कर सकते हैं अंडरस्टैंड तो किसी भी क्वेश्चन को आप अगर आपसे रिएक्शन में से मास पूछता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से उसको निकाल सकते हो कभी कभी रिएक्शन देकर मास देकर आपसे पूछता है कि रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है तो अगर आपको देखना है कि रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है नहीं तो द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्व टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ये आपको एक क्वेश्चन लगाकर सोल्व करना है ठीक है सेकेंड लॉ जो आपको आता है बच्चों वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन रेशो एक ही बात होती है देखते हैं ए केमिकल कंपाउंड इज ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू द मेडअप ऑफ द सेम एलिमेंट अगर एक केमिकल कंपाउंड जो कि हमेशा सेम एलिमेंट से बना होता है तो उसको आप किसी भी किसी भी मेथड से ऑप्टेन करो कंबाइन टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास वो हमेशा वो हमेशा एक फिक्स मास के फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे वो हमेशा मास के एक फिक्स रेशो में क्या होंगे कंबाइन होंगे चाहे आप उसको किसी भी सोर्स से ऑप्टेन करो चाहे वो कहीं से भी ऑप्टेन हो अगर वो सेम एलिमेंट से बना हुआ है तो उनका मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा इन अदर वर्ड्स में आपको समझा देता हूं होता क्या है बच्चों देखो मैं एक तरीके से समझाऊ वाटर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है एच होता है ना तो चाहे उस वॉटर को आप बारिश रेन सिस्टम बारिश से ऑप्टेन करो चाहे आप उसको हैंडपम्प वगैरह आते हैं आपके गांव में होते हैं उनसे ऑप्टेन करो चाहे आप उस पानी को इस बर्फ से ऑप्टेन करो चाहे उस पानी को आप जमीन से खोदकर ऑप्टेन करो चाहे नल से लो चाहे समुद्र सी ऑशियन से लो है ना चाहे आप रिवर से लो चाहे डैम से लो कहीं से भी एच को उठा लाओ उसका फॉर्मूला हमेशा एच होगा और एच के अंदर एच के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का दो ग्राम होगा 
ऑक्सीजन का 16 ग्राम होगा तो वन एशियो एट हाइड्रोजन एस टू होता है ना तो हाइड्रोजन का दो गया ऑक्सीजन का सोलह गया दो एक कम दो दो आठ सोलह तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात जो रेशियो होगा वो कितना होगा वन एस टू रेशियो एट हमेशा क्यों क्योंकि तो इसका फॉर्मूला फिक्स है एच टू ओ समझ रहे मेरी बात को अगर किसी कंपाउंड का अगर किसी कंपाउंड को आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से ऑप्टेन कर रहे हो और वो कंपाउंड सेम एलिमेंट से बना हुआ है हर सोर्स से आपने ऑप्टेन किया सेम एलिमेंट से बना हुआ है तो उसके मास का जो रेशियो होता है वो सब में फिक्स होगा वो चेंज नहीं होगा कांस्टेंट होगा अंडरस्टैंड कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता तो देखो एक केमिकल कंपाउंड एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू द जो कि हमेशा पाया जाता है मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स जो कि हमेशा सेम एलिमेंट से बना हुआ पाया जाता है अंडरस्टैंड ऐसा कंपाउंड ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि हमेशा सेम एलिमेंट से बना हुआ पाया जाएगा कंबाइन टूगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास वो हमेशा क्या होगा उसके मास के उसका जो मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा फिक्स होगा अंडरस्टैंड एग्जाम्पल से समझते हैं इसको आ जाओ एग्जाम्पल देखो कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हो लाइम मैंने इसको डिकम्पोज किया कार्बन डाइऑक्साइड निकला एक तो तरीका यह है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टेन करने का कैल्शियम कार्बोनेट लो डिकम्पोज करो टेम्परेचर देकर उसको तोड़ो दो तरह की चीज निकलेगी कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जब जलाते हैं बर्न करते हैं ठीक है ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन का मैंने ऑक्सीडेशन किया कोल कोल तो जानते हो सब उसको मैंने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो भी कौन सी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड एक वे तो मेरे पास ये है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्टेन करने का इस तरीके से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड इस मेथड से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्टेन की एक मैंने इस मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड की और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं मैं मेथेन को बंद करूं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टेन होता है तो मैंने तीन चार मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑप्टेन किया कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू सीओ टू मैंने देखा कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है रेशियो ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय मास इन द सीओ टू वो होता है कार्बन 12 होता है ऑक्सीजन देखो सीओ टू बत्तीस होता है 32 और जब इनका रेशियो निकाला मैंने तो मुझे निकला थ्री रेशियो एट तो चाहे सीओ टू यहां से ऑप्टेन हो चाहे यहां से ऑप्टेन हो हर तरफ ही सभी सीओ टू में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मास का जो रेशियो है वो फिक्स आएगा वो चेंज नहीं होगा इसलिए इस लोगों को बोला जाता है कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिक्स प्रोपोर्शन भी अपन इसको बोल सकते हैं ठीक है तो अगर कोई कंपाउंड जो आप डिफरेंट सोर्स से ऑप्टेन कर रहे हो उसके अंदर एलिमेंट सेम है तो फिर वो एक मास के फिक्स रेशो में प्रेजेंट होते हैं अंडरस्टैंड ये चीजें समझ में आ गई बच्चों आपको अब हम पढ़ते हैं लॉज नंबर थ्री थर्ड लो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ठीक है तो वेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड जब दो एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म टू और मोर देन टू केमिकल कंपाउंड अगर दो एलिमेंट आपस में मिलकर दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं देन देन द मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट तो उनमें से एक एलिमेंट का मास क्या होता है The masses of one of the elements which combine with a fixed mass, जो कि fixed mass का यानी कि उनमें से एक element का mass को क्या होगा Fix होगा Understand? Fix mass of the other bear a simple ratio to one another. लेकिन जो दूसरा होता है उसका mass जो होता है वो एक simple ratio में होता है ठीक है वापस सुनेंगे इसको पूरा means बता रहा हूं मान लो दो elements है वो आपस में combine होते हैं और दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं सीओ टू भी बनाते हैं और सीओ भी बनाते हैं तो कार्बन तो यहाँ फिक्स होता है ठीक है मैं समझाता हूं तुम्हें देखो कार्बन देखो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन ठीक है ये दोनों मिलकर क्या क्या बना सकते हैं एक तो बनाएंगे सीओ ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड एक बनाएंगे सीओ ठीक है एक तो बनाएंगे CO, एक बनाएंगे CO2. तो इन दोनों का जो मास है ना इसमें कार्बन का तो मास होता है फिक्स ठीक है ना फिक्स मास कैसे 
इसमें भी कार्बन कितना है ट्वेल्व इसमें भी कार्बन का मास फिक्स कैसे बताया मैंने इसमें भी कार्बन कितना है जल्दी बोलो इसमें भी कितना है ट्वेल्व दोनों में कार्बन का मास क्या है फिक्स होता है लेकिन जो अदर एलिमेंट होता है वो एक सिंपल रेशो में होता है कैसे यहां पर ऑक्सीजन का मास ऑक्सीजन का मास है यहां पर सिक्सटीन यहां पर ऑक्सीजन का मास है थर्टी टू बोलो ये सुन लो तो कार्बन का तो फिक्स मास है लेकिन जो ऑक्सीजन का मास है वो एक सिंपल रेशो में देखो सिक्सटीन और थर्टी का जब रेशो निकालोगे तो वन रेशियो टू निकलेगा अंडरस्टैंड यानी कि एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ अदर एलिमेंट एक सिंपल रेशो के मास के रेशो के साथ क्या करता है कंबाइन होता है ठीक है इसका और एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं नाइट्रोजन ऑक्साइड देखो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं चार पांच यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे मैं समझा देता हूं पहला एन जिसको अपन नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड दूसरा एन N2O2 को NO भी लिखा जाता है ध्यान रखेंगे N2O2 को क्या लिखा जाता है NO क्योंकि दो से दो कैंसिल हो जाता है इक्वल इसलिए तो इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड तीसरा है N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड इस तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पांच कंपाउंड बना रहे हैं कितने कंपाउंड बना रहे हैं पांच नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर फाइव कंपाउंड बना रहे हैं इसमें हमारा नाइट्रोजन देखो सबका सब में नाइट्रोजन का रेशो बताओ नाइट्रोजन N2 28 यहां भी N2 होता है इसलिए यहां भी 28 N2 28 N2 28 N2 28 नाइट्रोजन का मास फिक्स इट मींस 28 28 28 28 लेकिन ऑक्सीजन अपने एक सिंपल रेशो में इसके साथ कंबाइन कंबाइन हो रहा है देखो पहला वाला कंपाउंड नाइट्रस ऑक्साइड इसमें ऑक्सीजन का 16 दूसरे में एन टू ओ टू ऑक्सीजन का थर्टी टू तीसरे में तीसरे में एन टू ओ थ्री ऑक्सीजन फोर्टी एट ऑक्सीजन सिक्सटी फोर ऑक्सीजन एटी और अगर मैं इसका रेशो निकालू तो इसका रेशो आ जाएगा वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू सिक्सटीन से सब कट रहा है तो ऑक्सीजन का यहाँ पर जो रेशो आता है इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन का जो रेशो आता है द रेशो ऑफ ऑक्सीजन रेशो ऑफ ऑक्सीजन वन स्ट्रेशियो टू स्ट्रेशियो थ्री स्ट्रेशियो फोर स्ट्रेशियो फाइव कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन के फिक्स मास फिक्स मास के साथ ऑक्सीजन का एक सिंपल रेशो में क्या करता है ऑक्सीजन कंबाइन होता है ये आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ठीक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक बार फिर से देखिए वेन टू एलिमेंट्स जब दो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंबाइन होते हैं और बनाते हैं टू और मोर देन टू केमिकल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं देन द मास इज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट तो उनमें से एक एलिमेंट का मास विच कंबाइन विद ए फिक्स मास जो कि फिक्स फिक्स मास के साथ कंबाइन होता है ऑफ द अदर दूसरे के साथ मतलब इसके साथ इस नाइट्रोजन का मास क्या होता है फिक्स होता है ठीक है एम बी आर एस सिंपल रेशो टू वन आना है जबकि दूसरा जो होता है वो एक सिंपल रेशो के साथ कंबाइन होता है अंडरस्टैंड तो बच्चों ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वापस सुनेंगे एक अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है दो एलिमेंट है ठीक है ना वेन टू एलिमेंट दो एलिमेंट है कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो उन सारे कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा और दूसरे एलिमेंट का मास जो होगा वो एक सिंपल रेशो में होगा ये हमारा रूल्स है अंडरस्टैंड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल ले लो चाहे से या फिर आप इसी तरह नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का एग्जांपल ले लो सल्फर के ऑक्साइड भी आते हैं इसी तरह बहुत सारे आते हैं फॉस्फोरस के ऑक्साइड भी आते हैं तो आप ध्यान रखो केवल दो कंपाउंड जब आपस में दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो उन सारे कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है और दूसरे एलिमेंट का मास जो होता है वो एक सिंपल रेशो में होता है तो अब आप बात करते हैं हम लॉस फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये क्या कहता है बच्चों द रेशो ऑफ द मास ऑफ टू एलिमेंट दो एलिमेंट के मास का जो रेशो है ए एंड बी ए और बी दो एलिमेंट है अलग अलग विच कंबाइन 
विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी माना देखो तीन एलिमेंट है मेरे पास ए बी और सी तीन एलिमेंट है टोटल अब सी का तो मास है फिक्स ठीक है इस सी के फिक्स मास के साथ ए बी कंबाइन होता है और बी बी कंबाइन होता है इधर आ जाओ इधर आ जाओ यहां समझते हैं हम इसको आपका सी ये तो है फिक्स फिक्स मास वाला ठीक है तो इसके फिक्स मास के साथ बी कंबाइन हो रहा है बी सी बना रहा है ए कंबाइन हो रहा है ए सी बना रहा है अंडरस्टैंड तो अगर दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है वो किसी सेम एलिमेंट के साथ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं सेम एलिमेंट के फिक्स मास के साथ डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं तो ये दोनों भी आपस में एक सिंपल रेशो वाला क्या बनाएंगे कंपाउंड बनाएंगे अंडरस्टैंड सिंपल यानी कि ये दोनों भी आपस में कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं एक कंपाउंड बनाएंगे और उस कंपाउंड का जो मास का रेशो होगा वो एक सिंपल रेशो होगा अंडरस्टैंड बोलो वापस समझेंगे देखो ए बी और सी तीन एलिमेंट है तीनों डिफरेंट डिफरेंट समझ गए सी का मास फिक्स कर दिया मैंने सी जो है वो ए के साथ कंबाइन हो रहा है और ए सी बना रहा है सी जो है वो बी के साथ अलग से कंबाइन हो रहा है और बी सी बना रहा है अंडरस्टैंड अब ए और बी भी ये दोनों भी आपस में कंबाइन होकर ए बी एक कंपाउंड बनाएंगे और इनके मास का रेशो भी सिंपल होगा ठीक है तो चलिए द रेशो ऑफ द मास ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइन With the fixed mass of the third element C separately, जो कि C के साथ अलग अलग कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं इज आइडर या तो द सेम या तो उनका रेशो सेम होगा या सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो ऑफ द मास या फिर उनका रेशो कैसा होगा सिंपल मल्टीपल होगा मास का इन विच ए एंड बी कंबाइंड डायरेक्टली विद ईच अदर इसका मतलब ए और बी भी आपस में कंबाइन होकर जो नया कंपाउंड बना रहे हैं उनका जो रेशो होगा मास का वो एक सिंपल होगा या तो सेम रेशो आएगा इसे वाला या सिंपल आएगा इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं यहां इसको मैं ऊपर समझाता हूं थोड़ा अच्छा समझ में आएगा बड़ा वाला लिख के ठीक है स्टूडेंट्स देखें मैंने तीन एलिमेंट लिए कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ठीक है कार्बन हम जानते हैं ट्वेल्व होता है फिक्स है ये कार्बन के ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर ये दोनों आपस में मिलकर बना रहे हैं सी ओ टू ठीक है तो सी ओ टू के अंदर कार्बन कितना आ रहा है बारह ऑक्सीजन कितना आ रहा है बत्तीस तो बारह रेशो थर्टी टू बोलो निकलेगा इट मीन्स वन इज टू रेशियो वन इज टू रेशियो सॉरी थ्री टू रेशियो एट ओके okay? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों भी सॉरी कार्बन बारह कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों भी आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं सी एच फोर इसका अगर मैं बात करूं यहां कार्बन बारह रेशो हाइड्रोजन कितना है फोर है ना फोर है तो इसका कितना निकलेगा फोर निकलेगा तो वही थ्री टू रेशियो वन अगर आप देखो कार्बन यहां अपने फिक्स रेशो में है थ्री थ्री दोनों से तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन के फिक्स मास के साथ कंपाउंड बना रहा है इसी तरह ऑक्सीजन भी कार्बन के फिक्स मास के साथ कंपाउंड बना रहा है तो ये दोनों भी उसी रेशो में हाइड्रोजन का कितना निकला वन ऑक्सीजन का कितना निकला एट ये दोनों भी इसी रेशो में वन उस रेशो एट में नया कंपाउंड बनाएंगे एच देखो अब इसका निकालो हाइड्रोजन का टू ऑक्सीजन 32, ऑक्सीजन 16, तो क्या निकलेगा यहाँ वन टू रेशियो एट बोलो यस और नो तो इस तरह अगर कोई दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है वो किसी तीसरे के फिक्स रेशियो के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो उनका आपस में रेशियो भी या तो सेम होगा या एक सिंपल रेशियो होगा इधर आ जाओ यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं एक एग्जांपल और बताता हूं इसको देखो सल्फर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सल्फर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखो मैं यहां पर हाइड्रोजन की बात करता हूं पहले ठीक है समझाने के लिए बता रहा इस हाइड्रोजन का 
मैंने यहां पर लिया दो ठीक है तो दो हाइड्रोजन है इट मीन दो ग्राम और इसके ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन से मिलता है दो ग्राम से तो हम सब जानते हैं वाटर बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर तो ये बनाएगा एच टू इसमें यह आ जाएगा दो रेशियो सिक्सटीन वन एस टू रेशियो एट बोला आएगा नहीं आएगा यानी कि ऑक्सीजन का एट निकला अब आ जाओ सल्फर और हाइड्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर बनाते हैं एच क्या बनाते हैं एच टू एस यहां निकालो देखो हाइड्रोजन दो वही हाइड्रोजन का फिक्स हो गया सल्फर का बत्तीस तो बच्चों यहां वन एस टू रेशियो सिक्सटीन निकला है है ना तो इसका सिक्सटीन और इसका एट ये दोनों भी आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे तो या तो वो एक सिंपल रेशियो होगा या सेम होगा सिक्सटीन और एट का भी बन सकता है 16 और 8 का सिंपल रेशियो बन सकता है अगर आप निकालो तो तो 16 और 8 का सिंपल रेशियो फोर इज टू रेशियो बोलो टू इज टू रेशियो वन कितना निकलेगा टू इज टू रेशियो वन तो ये दोनों आपस में कंपाउंड होकर हो सकता है एस और टू बना सकते हैं यहां आप निकालोगे तो वन इज टू रेशियो वन निकल जाएगा मैंने कहा था या तो सेम या फिर एक सिंपल मल्टीपल हो सकता है क्या हो सकता है सिंपल मल्टीपल चलो मैं इसको बताता हूं देखो SO2 बनाया इसने क्या बनाया SO2 तो SO2 में निकालो SO2 में सल्फर का कितना होता है 32 ऑक्सीजन का भी कितना होता है 32 से एक सिंपल रेशियो में आ गया ना ऐसा जरूरी नहीं है कि यही बनाए एक सिंपल रेशियो आ सकता है ओके ओके इज द क्लियर तो मैंने कहा था यहां लिख भी रखा है कि द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो या तो हो सकता है सेम रेशियो बनाए या सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो या रेशियो का सिंपल मल्टीपल भी बना सकता है तो इस तरीके से ये दोनों एग्जांपल है इसके तो बच्चों आपके जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे वो मेन तो फोर ही थे एक पांचवा बचता है गैलुसे गैसियस लो मैंने आपको बताया था इस लो को हम चैप्टर नंबर अपन जो लिक्विड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कर लेंगे इसको तो वे मेन तो आपके ये फोर लो ही है जो आपके काम आते हैं आपको इन लोगों को याद रखना है स्टेटमेंट याद रखने हैं एग्जाम्पल याद रखने हैं ओनली स्टेटमेंट और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है अंडरस्टैंड इस बात का ध्यान रखेंगे तो आज के लिए फिलहाल इतना है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच गुड बाय टेक केयर